Jeg vil vise, hvordan man kan kopiere sin Inspire-besvarelse over i et Word-dokument. Det får I brug for til den skriftlige eksamen. De er jer, som vil arbejde med Inspire på jeres computer. Hvis I skal skrive ud på skolens printer, så er det nødvendigt at overføre Inspire-dokumentet til en Word-fil, som I så kan få vagterne til at printe ud. Allerførst så har vi vores besvarelse i en spejer liggende her. Se, der ligger en masse opgaver og sider her. Og den måde, man overfører til et Word-dokument, det er, at man tager et billede af skærmen, så at sige. Inden man går i gang med at tage et billede, så skal man kontrollere, at hele besvarelsen kan ses på skærmen. Altså af den enkelte opgave. Og jeg kan se på min opgave, min første opgave her, at der er en sort bjælke, det vil sige, at det er ikke det hele, der kan ses. Jeg kan se, at jeg kan rulle ned, og så er der noget her, som ikke kommer med. Så det må jeg lige få slettet. Og hvis det nu havde været noget vigtigt, ja, så måtte jeg have lavet en ekstra side i opgaven og fotografere den særskilt bagefter. Jeg tager et billede af skærmen ved at gå op i menubjælken her og finde kameraikonet. Klikker på det. Så kommer det frem, sådan ser det ud. Og øh, så tager jeg lige en kopi. Kopier skærmbillede. Sådan, så kan jeg lukke det igen. Og øh, så skal jeg lige sørge for, at åbne et Word-dokument. Det har jeg liggende hernede. Det kommer frem her. Sådan. Jeg har forberedt et Word-dokument og skrevet i sidehovedet de oplysninger, der nu skal... Ja, jeg har ikke skrevet alle oplysningerne, men man skal skrive sit navn og sit holdnummer og kur, sit eksamensnummer og den slags. Og øh, sidenummerering er nok også en god idé. Øh, og så vil jeg så bare indsætte på helt almindelig vis med Ctrl V eller Command V på en Mac. Sådan. Så kommer den ind der. Og det passer sådan cirka med, at man kan få plads til to skærmbilleder på en øh, side. Så ja. Jeg går lige tilbage til min besvarelse, og så går jeg videre til den næste opgave her, og tager et billede af den. Sådan der. Så har vi hernede. Kopierer. Så skal jeg lige have fat i dokumentet her. Og så igen Ctrl V eller Command V. Sådan. Så der kan man se, at der er altså plads til Jeg skal se, om vi kan få plads til hele siden. Sådan. Så kan man se, at det passer med, at der er plads til to skærmbilleder på sådan en side. Ja, og så må man jo fortsætte med resten af opgaven og få den kopieret ind. Og øh, derefter læst ind på en tom USB-nøgle og så kan vagterne så printe ud på skolens printer